Mheshimiwa Lusinde. Awali yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya asubuhi ya leo ili na mimi niweze kuchangia ili fungu namba 24 28 la Wizara ya Mambo ya Ndani. Mheshimiwa Spika wa Bunge wengi wamempongeza sana Mheshimiwa Waziri Kangi Lugola pamoja na naibu wake Masauni pamoja na Katibu Mkuu na watendaji wote wa vyombo vya ulinzi na usalama walioko kwenye chini ya wizara hiyo wanafanya kazi nzuri sana na mimi niwe shuhuda tu kuthibitisha kwamba jeshi la polisi magereza na uhamiaji ni miongoni mwa vyombo muhimu sana kwa ajili ya nchi yetu Mheshimiwa Spika wakati wakati tunajadili leo kuna tofauti kubwa sana kati ya mjadala wa leo na mjadala wa jana Mheshimiwa Bunge mtakubaliana nami kwamba jana Tulifikia mahali hata ku, kuambiwa kwa nini mnawapongeza mnawapa pole polisi ya kungatwa na mbu wakati ni kazi yao. Ah, sasa mimi nikaa napata tabu sana. Hii ni kazi ya kizalendo. Si tu kazi yao, ni kazi wanayoifanya ya kizalendo ambayo ina mazingira magumu yanayohitaji kupongezwa. Na aliyesema maneno hayo akasema nyi wengine hamjawahi kulala hata ndani nyi. Wewe umelala ndani kujitakia mwenyewe? Kwani ukiwa hutaki kulala ndani utalala ndani jamani? Sio laisi maana polisi wanashughulika na watu wanaovunja sheria. Polisi hawashughuliki na kila mtu barabarani hapo ingekuwa kila mtu basi kakamatwa. Kwa hiyo mheshimiwa spika nature ya chombo chenye tunachokijadili. Kwanza ni chombo chenye mafunzo, lakini chombo kina watu wanahenya, kuna watu wanasoma na kuhenya juu. Unajua hapa mheshimiwa spika wa bunge, bunge lilopita mliamua we na, na, na mheshimiwa spika na makinda tukaenda jeketi tulienda na mdogo wangu Neema hapa nadhani tulijifunza kidogo utofauti wa hivi vyombo e, kwa hiyo nataka nikupongeze Neema kwa jeu kukamavu kumaliza jamani kaunta ya jeshi la polisi haiwezi kufaranishwa na kaunta ya hoteli haiwezekani e, kaunta ya polisi lazima umkute mtu ana sura ya jiwe ametulia anakusikiliza unasema nini ya hoteli utakuta mtu anatabasamu he karibu chumba kivu hiyo ni ya hoteli sio polisi huyo polisi lazima wawe wakakamavu mheshimiwa spika Sikoe mheshimiwa spika. <laughs> Jeshi la polisi linafanya kazi nzuri sana. Mimi niombe mheshimiwa spika, waziri wa mambo ya ndani, nichukue fursa hii kumpongeza sana kamanda wa polisi wa mkoa wa Dodoma. Moroto. Moroto anafanya kazi nzuri. Jeshi la polisi ni biti. Uwezi kucheka na wahalifu kwamba hapa kuna bunge wa bunge wanavaa cheni za, za, za zahabu kama unavyowaona wengine humo alafu moloto acheze na maandamano maandamano hapa wa bunge mtapolwa hizo cheni kwa hiyo moloto anaposema hataki mchezo watu watachakaa yuko sahihi kwa ajili ya kuwalinda nyie mwisho wa kitu jeshi la polisi kazi zake nyingi ni kazi za operation kwa tunaomba makao makuu yamehamia hapa Dodoma na jeshi la polisi liimarishwe hapa Dodoma Wapeni magari ya kufanyia kazi njia nzima ya kutoka Dodoma kwenda Ilinga kuna vituo viwili tu vya polisi navyo vyote havina gari na wanapita wabunge wengi wanapata watatizo huko kwa wapeni wapeni magari waweze kufanya kazi e, jibo la mtatu la tarafa tatu tumeomba pikipiki tatu tu mzee Kange mpaka leo tusaidieni ili wale polisi waweze kumuvu kwenda sehemu moja hadi nyingine majuzi hapa kuna mtu alijinyonga alichukua karibu siku nzima mtu kuweza kufika pale polisi hana pikipiki hana nini paka mbunge nimetoa gari kwa ajili ya kwenda kule sikio situation kwa hiyo mheshimiwa spika sisi tunaomba jeshi la polisi liimarishwe lakini jambo jingine ambalo limezungumzwa hapa mheshimiwa mwekiti mikutano ya hazara kuna mikutano ya hazara kama mtakumbuka mheshimiwa bunge kila mkutano ulikuwa unasababisha mauaji ilinga alikufa mtu morogoro alikufa mtu singida alikufa mtu ni mikutano gani hiyo Arusha mikutano hiyo imetuletea matatizo kwa hiyo jeshi la polisi wakati mgeni linapima hivi kama bungeni tu tunaongea kwa mhemko hivi mbunge anaongea paka anasema rabishi jana hapo sasa unajiuliza huyo mbunge akiwa kwenye mkutano wa hazara wa kwake binafsi ataongea maneno gani huyo lazima jeshi la polisi lipige marufuku jamani uchaguzi ukishaisha siasa zinahamia humu nje tuache watu wachape kazi tutakutana 2020 ndio ambia siku zote na, nazidi unajua wakati mwingine huwa huwa natema madini sio kama mnasikiliza uchaguzi ukiisha mnaachia washindi wafanye kazi waliochaguliwa na washindi ni chama cha mapinduzi wapeni nafasi watekeleze ilani maswali mtatuuliza makani kama yapo na na uhakika yatakuwa hayapo vituo vya afya vinajengwa maji yanapatikana sasa mtakuwa na maswali gani tena hakuna kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti nasema baadhi ya askari wachache ambao wametajwa kwamba sio waaminifu 
au waendelee kuchukuliwa hatua kama sheria inavyosema lakini tu siliharibu jeshi la polisi lote kwa sababu ya mtu mmoja akakosea jamani ikitokea bahati mbaya padri au shea akakamatwa uoni sio dini mbaya haiwezekani ni huyo huyo aliyeshikwa dini inaendelea kuaminika zehebu linaendelea kuaminika ila yeye aliyevunja masharti ya imani yake huyo ndiye anachukuliwa hatua mwisho wa kiti tusiwatukane askari wote kwamba wote hawafai wote wanakosea hapana lakini kuna mambo mwisho wa kiti yamezungumza jana ilizungumzwa kitu hapa mwisho wa kiti mimi nadhani kiseme kwa taarifa ya CIG iliguswa hapa jana kwamba mbunge wa Chadema alikopeshwa pesa za kununua gari. Mimi nasema mwisho wa kiti jambo lile lina harufu ya ukwepaji wa kodi. Kwa nini nasema hivyo? Wabunge tuna exemption. Leo CCM wakinitumia mimi kununua gari na chama. Maana yake CCM wanataka kukwepa kodi. Kwa sababu wanajua mimi nitasamehewa kodi fulani. Lakini ukiniambia kwamba eti oh, alikopeshwa na chama Alafu chama ameshindwa kulipa kile amemnyang'anya si kweli hapo cha dema msikwepe mlitaka kukwepa kodi taratibu Mheshimiwa speaker Hii ni tena chifu hapo Ah jambo analozungumza rafiki yangu anayeongea sasa hivi Mheshimiwa Chenge akiwa kwenye kiti chako alishatolewa uamuzi na hiyo hoja anayosema haiko kwenye taarifa ya CIG ni hoja gani mheshimiwa Selasini? Ni swala la, la mbunge wa Chadema kukwepa kodi. Sasa CIG hakuliweka hivyo. Hoja ni kwamba kuna gari linunuliwa kwa mkopo kutoka kutoka Chadema na ile gari iko kwa jina la la mwanachama, haliko kwenye jina la baraza la wadhamini la chama. Kwa hiyo agizo ni kwamba lile jina liondoke kutoka kwenye jina la mwanachama liende kwenye jina la baraza la wadhamini na sio kukwepa kodi na mheshimiwa chenge akiwa kwenye kiti chako alitoa hiyo rudi mheshimiwa speaker hivyo huyo mwanachama ni nani huyo mwanachama hatajui huyo mwanachama ni mbunge 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 sio mwanachama wa kawaida na chadema ituambie kabla ya mwaka huu au miaka, mwaka gani aliwahi kumkopesha mtu hela ya kununua gari wakati wabunge wote tunakopeshwa hapa Jamani kuna u, kuna halufu ya kukwepa kodi ndicho ninachosema mimi. Na niko wazi. Eh. Niiteni popote hata kwenye maadili mimi niteni tawathibitisha. Nyie, mnataka kukwepa kodi kwa kumtumia mbunge mwenye exemption. Eh. Hizo watu wasafi kiasi hicho. Mheshimiwa mwekiti. Nataka nizungumze kuhusu mauaji. Jeshi la polisi. Malizia mheshimiwa. Jeshi la polisi tunaliomba sana. Kuna watu wengi tu sio wale wanaotajwa maarufu kwamba wameuawa taarifa zao hazipo wako wengi mimi na mjomba wangu anaitwa Nikanoli amepotea tangu mwaka tisa paka leo Tunaomba jeshi la polisi lipewe vifaa vya kisasa vyenye weledi ili viwasaidie katika uchunguzi hasa wa mauaji hasa wa mauaji wa Tanzania wengi sio hawa tu wanaotajwa wako wengi ambao wamepotea wengine wameuliwa bila sisi kujua wala bila familia zao kuelewa lakini la mwisho kabisa mheshimiwa mwenyekiti mimi niombe swala la uraia limezungumzwa sana. Ili swala lijawe kujadiliwa huko bungeni. Lakini kwa kuwa limeanza kusemwa humo, tuombe mamlaka za serikali zilifanyie kazi. Watu wamezungumza sana kuhusu wafanyabiashara maarufu. Kuna siku hapa ametajwa Veda Gili wa Mwanza, ni mfanyabiashara mkubwa amewekeza sijui mafia wapi Mwanza. Hao watu wote ambao wengine sio maarufu wa kulima ambao wanataka kuhamia nchi hii, wapewe huo uraia kama ni haki yao na kama kuna matatizo vyombo vichunguze viangalie ubaya wao viwakatalie kama ambavyo wengine wamewahi kukataliwa bila kusemwa bungeni na wengine wamewahi kupewa bila kusemwa bungeni serikali iendelee kuchapa kazi mwenyekiti naunga mkono hoja asante sana kwa kunisikiliza asante sana tunakushukuru nimekuona mheshimiwa waziri wa nchi ofisa waziri mkuu mheshimiwa na, na, na ninaomba niombe mwongozo kwa mujibu wa kanuni ya 68 na kanuni ndogo ya saba. mheshimiwa speaker kwa busara kabisa na hekima kubwa nimemsikiliza sana sana chifu, chifu ipo wa upande wa upinzani wakati akitoa maelezo yenye hekima na busara kubwa kuhusu jambo ambalo lilitokea leo ndani ya bunge lakini lilianza kutokea toka jana Mheshimiwa speaker mjadala huu katika nyakati tofauti ulijadiliwa na kutawaliwa na maneno ambayo yalikuwa yanavunja 
kanuni ya 61 na moja, kanuni mo, kanuni ndogo ya kwanza G na wakati mwingine lugha zilizotumika zilikuwa ni lugha za kuudhi na zinazodhalilisha watu wengine na hasa jeshi letu la polisi ambalo linafanya kazi kubwa sana ya kulinda raia na mali zao katika nchi ya Tanzania amani na utulivu katika nchi yetu Mheshimiwa Selasini ameliweka vizuri sana jambo hili na ametaka kutuonyesha kilichotokea kwa mbunge wa upande wa upinzani haikuwa ni dhamira ya wabunge wa upinzani ilikuwa ni dhamira ya aliye alisema Mheshimiwa spika ninaomba mwongozo wako ili jambo hili tuliweke vizuri na kuhakikisha kwamba jeshi la polisi tunapomaliza mjadala wa hotuba ya bajeti ya jeshi la polisi liondoke likiwa na heshima yake kama ilivyo ni kwa nini usitoe nafasi kwa mbunge husika aweze kuomba la jeshi letu na kufuta ile kauli na hasa alipo liita jeshi letu la polisi kwamba ni kansa ya nchi yetu ili tukitoka hapa tuwe wa moja kama wabunge na tuendelee ku retain heshima ya jeshi lakini nikubaliane na maneno ya busala sana aliyoyasema kiongozi wa kambi ya upinzani mheshimiwa spika naomba mwongozo wako As asante sana kabla sijatoa mwongozo huo nimombe tena kwa mara nyingine chief wipo wa opposition kwa uzito wa jambo hili kwa dakika moja hivi kama kambi yako inakubaliana na huyo mbunge au vipi au chochote tunachoweza kusema karibu mheshimiwa speaker kama nilivyosema kwenye hotuba yangu ni msimamo wa kambi yetu kwamba sisi tunaunga mkono kazi nzuri ambazo jeshi la polisi limekuwa likifanya na vile vile tunalishauri jeshi la polisi katika yale mambo ambayo tunaona kwamba sheria na taratibu hazifuatwi basi liweke sawa ni kweli kauli iliyotolewa jana haikuwa kauli nzuri na mheshimiwa speaker kama unavyojua nimesha kuandikia meza ni kwako nikikuomba kwamba ni mwite mbunga na usika ili asimame aliweke vizuri ilo ilo swala asante sana nakubaliana na viongozi hawa na nimeitisha Hansard nazo hapa zaidi ya moja mheshimiwa Sofia Magagenda <coughs> pamoja na mengine ulisema mheshimiwa mwenyekiti narudia tena kwenye polisi maana yake hawa ndio kansa ya taifa. Nukta. Nakupa nafasi ama usimame nayo maelezo yako ama uyaweke vizuri maelezo yako. Mheshimiwa mbili tu. Mheshimiwa speaker kama ulivyosema na kama ulivyosoma ansad ya jana Nikiwa ninaojadili katika wizara hii ni kweli kabisa nilizungumza kwamba jeshi la polisi ni kansa ya taifa mimi kama mbunge ninayefuata kanuni ninaomba nifute na itolewe kwenye hansa dilo neno la kansa ya taifa na kwa lio kwazika naomba wanisamehe asante